Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомимся с очень простой, в то же время красивой обвязочкой. Мотивы мы с вами выполняли ранее, научились присоединять их друг к другу. Ссылка на этот мастер-класс под видео. Крючок 1,4, пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок. 203 метра в 20 граммах я вяжу нитью в два сложения. Присоединяйтесь. Начинаем ввязку наших мотивов. Вот сарочки, видите, которая у нас идет сразу после присоединения. Захватываю нить. Выполняю три воздушные. Они у меня заменяют столбик с накидом. И далее очень просто. Я под эту же арочку провязываю два столбика с накидом раз два нить мы с вами уберем далее арочка из трех раз два три и под каждую арочку я буду провязывать по три столбика с накидом и между ними буду выполнять арочку из трех раз 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и опять 1, 2, 3. И так под каждую арочку, как я и сказала, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Следующая и еще одну арочку мы с вами провяжем, чтобы было понятно. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три воздушные. И так далее. Смотрите, так мы с вами провязываем до момента соединения наших мотивов здесь останавливаемся и я покажу как мы будем выполнять дальше и мы довязали с вами нашу обвязочку до последней свободной арочки в этом мотиве и теперь смотрите я перехожу на следующий мотив и здесь очень просто мы не делаем арочку из трех воздушных, а сразу выполняем три столбика с накидом. Раз, два, три. И продолжаем, как и ранее, арочка из трех и три столбика с накидом. И так мы с вами по этому принципу обвязываем по контуру все наше полотно. У вас может быть оно в виде скатерти большим или в виде небольшой салфеточки, как в моем случае. И вот так, таким образом будем обвязывать по контуру все наше с вами полотно. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда и очень внимательно мы не выполняем арочку из трех воздушных здесь а я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема соединительная мой круговой ряд завершен и это был подготовительный ряд далее мы будем выполнять все ряды обвязки абсолютно одинаковые Рапорт высоту у нас с вами один ряд. И давайте посмотрим, как мы будем выполнять эти ряды. Я перехожу к началу работы соединительными. Верх, вершинку столбика первая соединительная. Вершинку следующего столбика вторая. И третья под арочку. И теперь начинаю выполнение моего ряда с трех воздушных петель подъема. Далее. Два столбика с накидом, то есть точно так же, как мы выполняли ранее. 
и очень внимательно мы с вами довязываем до вершинки нашего вот элемента нашего лучика да под эту арочку мы будем выполнять расширение и вот в этом случае видите вот лучик и арочка над ним и в этом случае давайте довяжем и посмотрим выполняется очень просто арочка из трех далее опять же мы выполняем как и в предыдущем ряду, три столбика с накидом и арочка из трех. Далее. Три столбика с накидом и арочка из трех. Провязываем три столбика с накидом и арочка из трех воздушных. Здесь все очень просто. Вот. Нам нужно довязать до нашего лучика. И теперь смотрите, арочка из трех, накид. И теперь под эту арочку, вот я прошу прощения, под эту арку мы провязываем первый столбик, второй и третий. Далее арочка из трех и провязываем первый столбик под эту арочку, второй и третий. То есть вот такие расширения мы будем с вами выполнять. Под эту арочку мы будем выполнять то же самое. Три воздушные и вяжем раз, два, три. Опять три воздушные. Раз. Два, три, три воздушные рярочка из трех и раз, два, три, далее три воздушные. Опять же мы довязываем с вами до вершинки нашего лучика. И смотрите, вот наша арочка. Выполняем точно так же, как и здесь. Да? Выполняем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Далее 3 воздушных. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз. Два, три. И продолжаем работу. Арочка из трех. Три столбика. И довязываем с вами до момента, где мы будем выполнять сокращение. Сокращение мы будем выполнять. Вот видите, у нас идет провязывание без арочки. То есть в этом месте будут сокращения под эту арку и под эту. Давайте посмотрим, как мы будем это делать. Арочка из трех. Раз. Мы довяжем с вами сейчас и посмотрим, что у нас получилось. Далее опять арочка из трех. И считаем три столбика. Раз, два, три. И арочка из трех. И теперь очень внимательно. Три столбика. Раз, два, три. Арочку не выполняем, а вводим крючок под следующую арочку. И опять вяжем. Раз, два, три. 
Вот видите, такие у нас с вами будут сокращения выполняться и такие расширения. Далее продолжаем работу. Опять же, арочка из трех, три столбика. И так мы с вами по контуру вяжем с нашими расширениями и сокращениями. Опять же, довязываем до момента вот окончания лучика. И под эту арочку будем выполнять расширение. Здесь и здесь. Так мы будем выполнять над каждым нашим мотивом. Вот хорошо видно, да, наше сокращение и наше расширение. Первое и второе. И, дорогие друзья, прежде чем завершить выполнение нашего основного ряда обвязки, давайте посмотрим, что у нас получается. Мы выполнили подготовительный ряд, помним, да, и выполнили уже первый ряд обвязки. Все последующие ряды будут абсолютно такие же и будут повторять именно этот ряд. То есть раппорт высоту у нас с вами один ряд. И очень хорошо видно, сокращения у нас будут проходить над нашими столбиками, где мы уже выполняли с вами сокращения, а расширение будет проходить там, где мы с вами уже выполнили наше расширение над нашими лучиками вот хорошо видно давайте еще раз посмотрим вот расширение и вот сокращение все очень просто хочу обратить ваше внимание что количество таких рядов может быть абсолютно разное можно выполнить 3 5 10 от этого просто будет зависеть величина вашей обвязочки и мы с вами Продолжим. Я завершу выполнение этого ряда и начну выполнение следующего ряда. Точно такого же, просто повторим его выполнение. Мы завершаем выполнение нашего ряда. Я ввожу крючок. Обратите внимание, арочку мы не выполняем, как и ранее. В предыдущем ряду я ввожу крючок третью воздушную петельку подъема соединительную. Далее очень внимательно. Я опять же, как и ранее, прохожу к началу ряда соединительными. Раз, два и три. И начинаю наш ряд точно так же. Раз, два, три. Два столбика с накидом. Арочка из трех дарочку 3 столбика то есть принцип тот же сохраняется как мы выполняли и до этого ряд и все последующие ряды будут выполняться подобным образом арочка из трех по дарку мы будем провязывать 3 столбика 1 2 3 далее арочка из трех и опять же три столбика. Раз, два, три. Арочка из трех. И там, где у нас с вами расширение, вот мы выполняем то же самое. То есть по дарку провязываем три столбика. Раз. Два. Три. Далее арочка из трех, опять три столбика под эту же арочку. Раз, два, три. Вот видите. Далее опять арочка из трех, под арку провязываю три столбика с накидом. Раз, два, три. Далее арочка из трех, три столбика и так далее. Вот видите, 
так мы с вами выполняем наше расширение и там где у нас идет сокращение мы выполняем точно так же как выполняли и здесь то есть по дарочку провязываем три столбика потом без арки провязываем еще три столбика вот таким образом опять же повторюсь таких рядов может быть абсолютно любое количество вы выбираете самостоятельно и я покажу как выполнить последний ряд обвязочки и прежде чем приступить к выполнению последнего ряда обвязочки давайте посмотрим что у нас получилось мы самостоятельно с вами выполнили несколько рядов обвязки в моем случае я выполнила давайте вот посчитаем очень удобно вот именно по уголку считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего семь рядов обвязки выполнила. Повторюсь, вы можете выполнить больше, меньше. Все зависит от вас. И вот у нас получается вот такая интересная, красивая обвязочка. Достаточно простая. И видите, насколько увеличилось полотно нашего нашей, ну, скажем так, да, салфетки или даже такая мини скатерть. И давайте посмотрим, как выполнить последний ряд нашей обвязки. И прежде чем продолжить, давайте еще раз посмотрим. Вот у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь рядов я выполнила. Подчеркну, у вас может быть больше или меньше. И как и ранее, я завершаю выполнение в третью воздушную соединительную. Ряд мой завершен, и я приступаю к выполнению последнего ряда обвязки. Я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, соединительная, далее воздушная и столбик без накида в эту же вершинку. Столбики без накида мы в этом ряду вяжем достаточно свободно. Далее столбик без накида в следующую вершинку. Под арочку еще два столбика без накида. Обращаю ваше внимание, что под арочку из трех я провязываю два столбика без накида. И далее очень внимательно. В вершинку столбик без накида. В следующую вершинку столбик без накида с пико из трех воздушных. Три воздушные. Далее очень внимательно захватываю две нити. Соединительная. Мое пико готово. И далее столбик без накида в следующую вершинку. Под арочку 2 столбика без накида. И точно так же выполняем над этими столбиками, как и здесь. То есть провязываем столбик без накида. Столбик без накида с пико из трех. И опять столбик без накида. По дарочку 2 столбика без накида. Раз, два. Вот такая простая обвязочка получается. И очень нежная и красивая. Далее, опять же, давайте продолжим. И я просто покажу, как мы уголочек с вами будем провязывать. Раз, два. Раз, два, три. Соединительная. Пико готово. Столбик без накида. По дарочку 2 столбика и опять раз напоминаю столбики без накида вяжутся достаточно свободно пико и столбик без накида выполнили и теперь смотрите наша арочка здесь мы выполняем три столбика без накида раз 2 над вторым пико и 3 провязали далее опять же 1 2 не забываем выполнять пико из трех воздушных и еще один столбик Подарочку 2 столбика. То есть все провязываем абсолютно одинаково. Ничего сложного. Обвязочка очень-очень простая. Обвязочка обвязочки. Да? У нас с вами так получилось. 
выполняем обвязку или последний ряд нашей обвязки раз два и еще раз давайте раз два три соединительную столбик без накида и два столбика и я останавливаюсь смотрим что у нас получилось вот такой нежный красивый уголочек получается и сама обвязочка тоже получается очень нежная и простая и теперь смотрите мы с вами так провязываем опять же в уголочке не забываем выполнять точно так же как и здесь и довязываем самостоятельно до наших вот этих шести столбиков я покажу как они провязываются мы довязали с вами до наших столбиков как и договаривались и теперь смотрите здесь все очень просто мы два столбика провязываем ровно то есть в одну вершинку во вторую по одному столбику и далее провязываем два столбика с общей вершинкой смотрите провязываем в эту вершинку незавершенный столбик и в эту и общая вершинка и далее два столбика ровно раз и два под подарочку два столбика и так далее так мы с вами вяжем нашу обвязочку по всему контуру вот видите красиво просто и аккуратно получается мы с вами выполнили последний ряд нашей обвязочки видите красиво аккуратненько получилось спикода выполнили и давайте посмотрим как завершить выполнение нашего ряда После того, как мы в каждую вершинку провязали по одному столбика, столбику, выполнили да, два столбика без накида. Далее нашу вершинку я выполняю незавершенный столбик без накида. И воздушную петлю подъема выполняю незавершенный столбик без накида. Общая вершинка. Далее очень внимательно пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, соединительная, хорошо подтягиваю, мой ряд завершен. Далее воздушную ниточку обрезаю и хорошо-хорошо подтягиваю. Далее остаток нити я убираю вдоль полотна. И давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень простую и в то же время красивую и нежную обвязочку. Вот такое у нас с вами получилось полотно. Большая салфетка или такая мини-скатер. Да? Получилось очень нежно, красиво, аккуратно. И... Такое полотно можно использовать как самостоятельный предмет да, декора, а можно использовать, допустим, как центр, серединку для какого-либо изделия. Будь то скатерть или может, допустим, одежда, вот, кардиган или еще что-то здесь. Можно немножко пофантазировать. Все зависит от вашего желания, фантазии, опыта. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Повторюсь, обвязочка очень простая, в то же время очень нежная, красивая получается. Вяжется быстро. И наше полотно получается вот такое красивое ажурная и нежная. До новых встреч и творческих вам успехов!